各守一个门，小兔跟我进去。是。进来。孙姑娘，小兔，要抓紧时间，我们只有三分钟。小日本，斯拉斯拉的坏！你要再问我，打你嘴巴了，把嘴闭上！该死的小日本！八杆路！八杆路 ！Yes！ 打打打打打！走！他们的武功非常的高，打的我们哦！哎，八杆！哎，是这样样子的，他们的非常的厉害。看那边，看那边，你们看那边，看那边。坚持住，坚持一分钟左泽墨，赶快去仓库，藤木留下，我们走。都到了，铁柱，带着小童从这边走，其他人往这边走。
，我真不应该把我们的人调开。这不能怪你。我真的没有想到，这些人真的可以为王沐风而死。我们谁也不可能想到，这些人才是真正的勇士。一把泻药，就让一支部队丧失了战斗力，真是可悲。中国人太卑鄙。不，为胜利而采取的一切措施，都是不可指责的。说，好好新罗，走。几位大侠，将自己的绝技。尽量多的交给了这些刚刚成年的孩子，让他们作为武侠的替身，将山木这等强大的对手引开。这样，他们才能有更大的炸掉细菌仓库的胜算。只痛惜，这些风华正茂的孩子们，即将把自己的热血。抛洒在这场罪孽的战争中。
黄院长，哎，好，黄院长，哎，黄院长好，黄院长好。黄院长好，黄院长好，好，黄院长好，黄院长好，哎，你好，黄院长，黄院长，你好，好。吴娇，吴娇，吴娇，你等等。你就是真要走的话，你得跟王大哥说一声再走啊。就是嘛，你连一句话都没有。是啊。我已经跟他说过了，他也同意了。你就不能留下啊？大哥不是说了吗？让你留下来和我们一起。吴娇，要是没有王大哥，没有小王他们，我们可能早就没命了。哎。你们可别忘了啊！当时救你们的时候，还有我和二哥呢。是是是，大鹏说的对，我们一起联手杀鬼子有什么不好？就像这次护送江森，我们哪个人能单独干得了啊？你都忘了吗？拿土肥圆和你换的时候，啊，那小鬼子耍了多少花招啊？如果要是我们单干，那不早让人家给收拾了吗？就是。你们的恩情，宋无娇今后一定报答。哎，宋姑娘，你要是死了呢？那这恩怎么报啊？他死不了。哎呀，你看我这嘴，哎，天生我不是那意思啊。我的意思是说，这宋姑娘一个人她容易死。哎呀，我就，哎呦，吴娇。你的仇就是我的仇，也是我的仇，也是我的，也是我的仇。这也是我们全中国人的仇。我们八路军，还有全国的抗日力量，都会为你报仇。就是这话。可是宋姑娘，你想一想。我们大家的仇，还有全国老百姓的仇，你是不是也得报、啊？你是不是也得替他们去杀鬼子呀？我，我并没有只想着自己。所以说，每杀一个日本鬼子，不仅仅是在为我们自己报仇，也是为了我们这个国家和民族在报仇。吴娇是一定要杀了土肥原。土肥原是一定要杀的。每一个日本鬼子都该杀，因为他们的双手沾满了我们中国人的鲜血。这就像是早上司令员和我们讲的，我们的仇人是日本侵略者，是日本帝国主义。只有把他们赶出中国，消灭他们，我们这才算是真正的报了仇。对，不管是土肥原还是土寿原，只要杀鬼子，就是为咱中国人报仇啊。像王小松同志。他并没有找到杀害他爹和姐姐的仇人，可他却知道，只要他在杀鬼子，就是在替他们报仇。三年的时间里，他用他的神枪，一共杀死了一百四十六个鬼子，这仇报的还不痛快吗？如今他已经牺牲了，那我们，是不是也该替他去报这个仇啊？当然要报了。胡娇，听大哥的吧。我们一起联手杀鬼子，一样是为你爹娘，还有姐姐报仇啊！行了，兄弟们，我要告诉你们一个好消息。啊，什么消息，大哥？进屋说吧。好。大哥。宋姑娘，进去听一听吧。如果听完之后你还是要走，我王沐风绝不拦你。走吧，吴娇，听听大哥怎么说。
，兄弟们，你们知道我们护送的江森带的是什么东西吗？不知道，不知道。他带的是一封日本人要偷袭美国太平洋海军基地的绝密情报。大哥，太平洋在哪儿？在哪儿并不重要，重要的是这份情报，说明日本人要向美国人宣战。如果美国人尽早的知道这份情报，就可以避免重大的损失和伤亡。也就是说，这份情报还有我们，挽救了成千上万美国人的生命。哎，你们听见没有？这回咱们了不得了！你坐着听大哥说。啊，兄弟们，我们这次的任务是对世界反法西斯战争做出的重大贡献。大哥，天生都不知道法西斯是啥。法西斯是啥？小鬼子。<笑>是啊，是小鬼子。但是我们这次完成的任务，比杀一千个、一万个小鬼子更加重要、更加伟大。哦，但是这一切，如果没有你们之间的配合和团结，那是根本办不到的。孙姑娘，你知道这话是谁说的吗？是司令员。所以司令员让我代表他，还有全体八路军指战员，向你们大家表示最诚挚的感谢和敬意。大哥，这司令员怎么能给我们敬礼呢？因为你们是真正的抗日英雄嘛。这话我爱听。王大哥，你别说，我不走。好。但是只要有杀土肥原的机会，我还是会去。胡椒，我跟你一起去。对。就是这话，我们都去。对，我立下过毒誓，我一定要为我的父母报仇。孙姑娘，你放心，我们大家一定会帮你完成你的誓言。眼下就有这样的机会。哎，什么机会啊，大哥？杀小鬼子，比杀几个小鬼子更加重要。你们愿意跟我一块去吗？当然愿意了。一句话，大哥，我们跟你去。只要能为我父母报仇，让我做什么我都愿意。好，大哥，你说什么，咱们都跟着你干，你就说吧。那好，我问你们，你们谁知道生化武器？啥生武器、手武器的？大哥，你就别考我们了，您说出来我们就知道了，是吧，二哥？是。好，那这样，这个问题呢，等小童回来以后告诉大家。现在我强调一下这次的任务，我们这次的任务就是要摧毁敌人的生化武器，消灭他们的生化武器专家。这生武器长啥样？威力大吗？这么说吧，把它放在几个南瓜大小的弹头里。就可以让一个连甚至一个营的人丧失战斗力。哇，挺厉害呀！哦，小童回来了。王营长，司令员已经派人去和当地的游击队联系了。哦。好，哎，小童，这样吧。你给大伙说说鬼子的生化武器。哎，哎，大伙坐。啊，生化武器是一种大规模的杀伤性武器，其杀伤源就是生物化学。不是你，你就说他咋杀人就行了。急什么呀？没文化。童姑娘不是在说呢吗？那好吧，那我就简单点说。这这就是嘛，越简单越好。生化武器，简单来说，就是毒气和细菌武器。啥是细菌武器啊？哎，你们知道伤口发炎吗？啊，就是化脓
，那肉就烂了，那时间长了还生蛆呢。对，这就是细菌造成的。鬼子会把那些导致人死亡的细菌放进弹头里面，然后头放在我们的阵地上。如果细菌进入战士的身体里，最终就会导致他死亡。就是说，全身溃烂。对。据我们掌握的情况，鬼子这次。准备对我们使用的是伤寒和鼠疫细菌。这种细菌传播速度极快，人一旦受到感染，马上就会有生命危险，并且会在短短的几天之内杀死我们这座城市的所有人口。这这这东西长啥样啊？这种细菌是我们用肉眼看不到的。那看不见，文病。对。跟温病非常相似，这么厉害，那毒气呢？鬼子的毒气，严格来说是一种神经毒气。他通过毒气罐在我军阵地散布，人一旦吸入这种毒气，轻者则癫狂抽搐、呼吸困难，重者马上就会死亡。那那那人不就疯了吗？对，就跟疯子一样。甚至会自相残杀。大哥，这种东西看不见摸不着的，怎么打呀？再说我的绣花针也不管用啊。就是这话，打不了。不是打不了，是根本没法打。咱们有劲儿没地方使啊，咱们不能跟这个空气打呀。就是打不了。<笑>大哥，大哥，要不然呢？呃，要不然你跟你们长官说说，给我们换个别的任务吧。派一个杀鬼子的任务，就是这话。派个杀鬼子的任务，杀十个、杀百个都不在话下。这细菌听起来浑身起鸡皮疙瘩。让司令拿大炮轰去吧。对呀、啊，大哥，干嘛非要我们去？在这东西面前，会不会武功都一样？就是啊。好，你们几位的意思，我听明白了，就是害怕了，不敢去了，是吧？哎，行。我去跟司令员说。哎哎哎，大哥，哎大哥，大哥，您不能这么说。你要是这么跟司令员说，那还不让人家把我们看扁喽？对呀，能不能说点别的？说什么？啊？呃，那个，你不是有文化吗？你说呀。你怎么不说、啊？我没文化，大哥。要不然跟司令员说，说我们不合适。哎，对，我们不合适啊。哦，是这样。司令员呢，原本的意思是觉得派你们几个去，是很有把握完成这次任务。当然。现在是因为你们害怕了，不敢去了，所以呢，我也可以告诉司令员，他还会派别的人。我们每一名八路军战士都会毫不犹豫地去完成这项任务。哎，大哥，我们不害怕，二哥也不害怕，对吧？是是是，对，对对对，我什么时候怕过呀？我从来没怕过，我杜大鹏向来都是第一个上，我也不害怕。大哥，我去。吴江，吴江。吴娇，吴娇，那这样吧，宋姑娘、小童还有我，我们三个人去。是。哎，哎，哎，我胆小鬼。不是，哎，那，你不从来没怕，你怎么不去？快快快，你去，你去，去
你是不是有什么话要说？如果我死了，你不会死。你一定要杀了土飞鸢。你一定会亲手杀了他的。你答应不答应？我答应。可是，吴娇。你在这里这么久，都在想这些吗？那些东西，我们听都没听过。可你是第一个答应的。王大哥他需要我们。但是王大哥不是让我们去送死。他也不是找我们去玩。我们要做好死的准备。你到底在想什么？我只是想尽全力。我们都会尽全力的。你们在想什么？我不想知道。我只想告诉你，不会去找死。可是如果死亡找到了我，请你一定替我杀了兔飞鸢，让他血债血偿。吴娇，既然你已经答应，我也就没有什么放心不下的了。吴娇你有心事啊？没有。其实啊，这个细菌毒气也没什么可怕的，只要它不泄露，我跟你说啊，抱着它睡觉都不会有危险的。我没怕，那就好。谁去放炸药？我去啊。到时候王营长呢？会掩护我，我去行吗？你的速度慢，谢谢。这是我的任务，我的任务不是逃跑。你别误会，我是想节省时间。我去把炸药放好，怎么放，放在哪里？你可以教我，而且，你进不去的地方，我可以进去。你想想，这种活我干，是不是比你更合适？不要担心，我不会误事的。放东西这种活，只要你告诉我怎么做，我不会做的比你差。我说，啊，那病菌要是把我咬了咋办？咱能找到解药吗？这东西看不见摸不着的，想防都没得防啊
，这小鬼子咋就这么缺德呢？造刀、造枪、造洋炮，还造细菌病毒，这天底下怎么有这么缺德的人呢？哎，二哥，哎，我跟你说啊，上回我们村子闹了一回猪瘟，全村的猪啊全死了，隔壁村的也是啊，十里八里的。到处那个都是臭肉味，老百姓啊，他舍不得扔啊，又不敢吃。这我要是染上了病菌，不会全身也都臭了吧？哎呀，这下完了！哎，我问你话呢，你倒是说句话呀！大白天的，你点什么灯啊你？你说啥呀？你说说啥呀？我问你半天了，你问我干啥？哎，这屋里一个人没有，我不问你，我问谁呀？我咋知道？啥？你咋知道？装在罐子里的。嗯。哎哎，对呀。我怎么把这事儿给忘了？他是装在罐子里的。哎，二哥，二哥，别看你平常不说话，说几个字儿就让人心里踏实，还是你聪明。哎，二哥。我问你个私人问题呗，问啥？娶媳妇了吗？你要是娶了媳妇儿，一句话都不跟人家说。咋了，二哥？二哥，咋了？呀！啊！
大哥，我实在是放心不下，他好像要去拼命似的。王院长，你们快想想办法吧！宋姑娘非要替我去放炸药。什么？你看，他不就是要去拼命吗？宋姑娘怎么说？她说她的缩骨功可以进入我们进不了的地方，在不惊动鬼子的情况下放置炸药，这样可以节省很多的时间。他不懂爆破，怎么能让他去呢？可是他的态度很坚决，还让我教他怎么放炸药。不行，绝对不能让他去。天生，别着急，你得让我想一想。大哥，大哥。消灭我们山西军队，所以说这次韩扫荡的战斗一定是非常艰巨。我不能拿，老夏，不能要，真的不能要，拿回去吧，回去吧，再见，再见，走吧。Mr. One, wait, Mr. One, wait. Ha ha, Jiangsu. Ha ha, Jiangsu. Jiangsu. Mr. One. <laughs> Why don't you go with them? Ah, uh, I heard you were leaving, so I came back. Why?两个坛子都送进土围子里，对，怎么了？那你把我送进去吧。我可以钻进这个装酱油的坛子里面。我想过了，要想拖延鬼子巡逻队的速度，就一定要让他们走不动。宋姑娘，这土围子里边鬼子
，那儿我已经去过一次了，应该没有问题。午觉，午觉，让我跟你一起去吧，给你做个帮手。我没希望过有帮手。这次跟以前不一样，你在坛子里，小孩都能把你给杀了。这用不着你提醒。午觉，你别这样行吗？午觉。来，来，来，你看看吧。你看看我这货。你看看，俺乡爷的。叫。哎，老陈，买菜去啊？买了点米和菜，还有酱油和醋。老陈，你是不是让八路给吓傻了？这个时候，他应该到土卫子了吧伙计，慢点走，走的慢点儿。哎。哎。哎。哎。
走走走走，别别别别，走走。你们两个守在这里，有什么情况立刻到当铺找我。抬东西啊！哎，老柴，不是还有酱油吗？咋又买？不是醋没了吗？我就顺便买两个，少废话了啊！快带到厨房去啊！好嘞。三步上走森田中佐，嗨，请你不要误会，我们这次来是神谷中将的意思，因为前方战事吃紧。明天你的毒气部队就要拉上来，我们来这里就是要确保这些武器的安全，以保证我们明天可以顺利的开往前线。那就要牢少佐了。不客气。如果一旦有声音，那么鬼子左右相连，会触动很快，所以说。在炸药点燃之前，绝对不能惊动鬼子。那好吧，探照灯就在你们出来之后再解决。嗯，大哥，这不就是几个岗哨吗？这好收拾。大鹏，别大大咧咧的。嗯、什么事儿？又来了二十多个鬼子，为首的是个女的，她穿着军装。是我们的老对手又来了，怎么，你们交过手？不止一次了。大哥，嗯，吴角想进入仓库安放炸药，看来没那么容易了。嗯、山姆一定是要改变原来的步伐，用他的人守仓库，这样宋姑娘进仓库可就难了。
，森田中佐。呸！你的人可以离开仓库了。我的人可以助你一臂之力。他们只会添乱。你们都撤走。嗨嗨嗨嗨嗨你带三个人守住大门，没有我的允许，谁也不许进入仓库。嘿，横木二郎。嘿，你带三个人守住房顶。嘿，花田君，你也上去，好好用你的耳朵。嘿，佐佐木，请吩咐。你带四个人守住左边。嘿，鸠山纪夫。嗨，你带四个人守住右边。嗨，剩下的其他人分别隐藏在这两块空地的墙下，随时救援就近小组，明白了吗？嗨。嗯、太君，饭菜做好了。把所有的中国人赶出去，换成我们自己的人。嗨，太君让你们都走了。那谁给太君做饭的？哎，不用你管，快走，滚。山部君，那吃饭怎么办？我不管别的，用你自己人去做。森田中佐，嗨，这里要加强看守。嗨，那里是库房。像这种房子，你们的人能上去吗？差不多吧。有枪法准的吗？有两个，而且很准。那
就好办了。啊，你是想先从外围打？对，兄弟们，原来的计划只能改变了。如果宋姑娘的泻药真起作用的话，那么鬼子在围墙上的战斗力就会大大削弱。所以说，我们一定要把鬼子吸引到围墙上，这样宋姑娘才有机会安放炸药，我们也才有可能去接近。好，这个办法好。老板，柴大宝来了。大宝，你怎么来了？哎，鬼子把我们全都赶出来了，院子里一个中国人都不能待。难道鬼子要自己做饭？新来的那个女鬼子就是这么说的。你能听得懂他们说话？跟鬼子待时间长了，也能听懂一两句。就是不会说，那两个坛子呢？我急就急这个，我把坛子放进库房里了，可现在做饭的人都换了，你们的人和东西可咋办呢？啊，大宝，这个得不用着急，你放心，剩下的事情我来处理。老刘，啊，把说好的路费给他，让他尽快出城。好，大宝，跟我来。王营长，如果如果宋姑娘被敌人发现了怎么办？大哥，我们应该怎么办？如果有人偷袭，他们一定在这儿，我们从四周将他们包围。你们一定要把这个大门给我守住了。所以，对前门、土围子中隐蔽的地方要严密警戒。还要增加岗哨，每条路上都要有巡逻队。你以为八路军能从地下钻出来？你的话是什么意思？我的意思是，只要守住大门和围墙，那里才是警戒重点。你警戒的程度是多少？呃，只要他不是鬼魂，就休想从大门和围墙上进来。很遗憾，森田中佐，这一次和我们打交道的，恐怕正是鬼魂。分好了。你们不吃吗？谢谢，我们已经吃过你刚才的意思是，他们很有可能过来偷袭仓库。我的直觉告诉我，他们一定会来。你的直觉一向很准。这一次，不知道那个八路牧神峰又会怎么做。他确实是一个难以琢磨的家伙。可我们也不能不琢磨。你不像以前那么自信。这是好还是坏？以前的你。更让人心里踏实。还。
还有什么，是我没有想到的。来了，哎哎哎！找什么呢你？醋。嗯，你咋吃啥都放醋呢？嘿，没醋不香。咱日本的醋啊，比中国的香。嘿，我这一吃饭就想家。哎，吃吧。多大了？十七，呃，不，快十八了。叫什么？叫栓子。你呢？张山，二十了。王营长，怎么了？叫他们回去。嗯、怎么了，王营长？他们不行？不是。那是什么？你让我再想想，也许会有更好的办法。你还要想到什么时候？这天马上就要黑了。哎，他们都知道自己在干什么，但是我不能让他们去送死啊！在我下蹲，记住，这里出招要有力，眼神要目视前方。铁大侠，你的手能捏碎石头吗？嗯，等打完这一仗，你收我做徒弟吧，好吗？
，你们听见了吗？铁大侠收我做徒弟了。铁头侠，嗯，你也收我做徒弟吧。你想说什么？罗汉拳，铁砂掌，哦，还有铁头功。嗯，好，师傅。哎，先别跪，等打完了这一仗。行，来。兄弟们，你们慢慢练，我有点不舒服。咱们继续练，来，走师傅，你教教我们吧，师傅，教教我们吧，教教我们吧，师傅，师傅，教教我们师傅，师傅，两招吧，师傅，教教我们吧，师傅，教教我们吧，师傅，你教教我吧，师傅，教我几招吧，教教我们吧，师傅，教教我们吧，师傅，师傅，教教我们几招吧，师傅，教教我们几招吧，师傅，教教我们吧，师傅，教我们几招吧，师傅，教教我们几招吧，师傅，教教我们吧，师傅，师傅，你就教教我们吧，师傅。好，好，好，好，好，好，好，好，好，来一段，让我们开开眼吧，师傅，来一个，师傅，来一个，来一个，露一手，露一手吧，师傅，给我们来一个，来一个，看看呀，露一手，师傅，师傅。来一个吧，师傅，露一手吧，给我们来一个吧，露一手吧，师傅，露一手吧，师傅，让我们看看吧，师傅，来一个，来一段，让我们开开眼吧，师傅，来一个，师傅。实在下不了决心，那我就一个人去。老刘，你怎么总是婆婆妈妈的？你要是有别的办法的话，我也不想去。可是你有吗？没有的话，就马上下决心。你要不把鬼子的主力吸引到墙上墙外，我们的任务就得泡汤。
还有五分钟，我们游击队就得做部署准备了。你马上下决心吧。游击队要打一个小时的时间，而你们至少要坚持二十分钟。我们保证坚持二十分钟。你咋来了？你干啥去啊，大鹏哥？啊，我有事儿。你有啥事儿啊？啊，王大哥找我。你骗人！王大哥和童姐他们还没回来呢。没回来，那我去看看。你干啥呀？你干嘛老躲我呀？妹子、啊，你明明没事儿，还老说自己有事儿。没躲你啊，妹子。啊，大鹏哥，我想跟你说个事儿。呃，啥事儿？你说。我要跟你学功夫。你跟我学功夫？咋了？你不愿意收我这个徒弟啊？这妹子，你学功夫干啥呀？我学功夫杀鬼子。啥？你杀鬼子？哎呀，妹子，你瞅瞅你这杨柳细腰的，你怎么杀鬼子？那吴娇姐的腰比我还细呢，她咋就能杀鬼子呢？你哪能跟她比呀、啊？你教不教？你不教，我去跟我爹说。哎哎哎，别别别别！妹子，你看这样好不好？我给你找一个别的师傅。这样吧，让宋姑娘教你吧。不行，我就要你教。我，哎，妹子，这我打的是罗汉拳，这不是姑娘家学的。你教不教？你不教，我去跟我爹说了。哎哎哎，我，哎呀，我那我教你还不行吗？那行，咱们到前面歇会儿。嗯
怎么了？请假了？想又有什么办法？刚来中国的时候，天天都想。嗯，最近你的父母有消息吗？好长时间没来信了，别着急，也许这信件就在什么地方给耽搁了。我知道。哎，你呢，王营长？什么？我是说，你现在跟家人还有联系吗？我已经很早就没有家了，我是在道观里长大的。你是说，你当过道士？那倒没有。哎呀，不过跟道士差不多，只不过不是道士罢了。怎么回事啊？我听师傅说。我是他在道馆门口捡到的。师傅说，他认为我是上天送给他的孩子，来继承他的衣钵，传承他的武功，所以就对我特别的喜爱。我记得五岁的时候吧，我就跟着他开始学习太极武功了除此之外呢，师傅还教我七门遁甲、诸子百家、念书识字、易经八卦，无所不包二十岁那年，师傅去世了。正好红军在我们那儿打了胜仗，我就跟着队伍走了。后来组织上又送我到苏联学习政治和军事。王营长，听说你可以过目不忘，是真的吗？差不多吧。还有啊，我还听说。听说你非常熟悉武器，对吗？还好，这当兵打仗，不熟悉武器，那你怎么打呀？<笑>那倒是、哎。你这都是听谁说的？<笑>我不告诉你。<笑><笑>嗯，你那么优秀，就没有女孩子喜欢你吗？
我刚才让你难过了。没什么。所以说，小童啊，我一想到他，我就浑身都是力量。没有什么困难，我克服不了。我明白了。走吧。这座桥，桥的两边有碉堡，碉堡里边有重机枪，同时，在这个方向有探照灯，两边都有。而且，桥两边的山都是悬崖峭壁，根本无法攀登。大哥，这桥的两端都有鬼子把守，而且桥这么高，炸药又放不上去，怎么摧毁这桥啊？<笑>所以说，兄弟们，正因为这样。才把大家集合在一起，发挥各自的长处。再说了，咱们大家都是习武之人，应该明白这样一个道理：所有的武功都有他的死穴。对，知道这座大桥死穴的人，就是这个郭玉清。有事吗？哎呀，我哦，那怎么了？你对炸桥有什么新的想法？我没有。啊，大哥，你也忙着吧，我先走了。哎，大鹏。走吧，出去走走。<笑>没事儿，跟大哥说说。大哥，你还是先回吧。站住！杜大鹏，嗯，不是，大哥，你这是什么意思啊？我什么意思？我知道你心里想了些什么。哦，你看出来了？我，你怎么看出来呢？你大哥是谁啊？木神风，啥事儿能瞒得了我呀？啊？行了，傻小子，跟你开玩笑呢，那是孔博跟我说的。再说了。那玉儿对你好，谁看不出来啊？哎，大哥，啊，孔波都跟你说什么了
，你啥意思？我我不知道啊，你不知道？哎，你这话怎么说呀？大哥，你看啊，我赌大棚，我得给你杀鬼子去吧？啊？你说杀鬼子这事儿，说不定什么时候就是要掉脑袋的呀。你说我怎么跟玉儿说呀？哼，那行，那都这么想了，我就去跟孔博说。再说了，明天天不亮，咱们还得出发，你别让人家干着急啊，是不是？嗯，好。哎哎哎，大哥，我我不是这个意思。那你什么意思啊？说不出口，说不出口。杜大鹏，你是喜欢玉儿的，但又怕害了她，对吗？不对，你是想让我去跟他们说，是吧？哎呀，大哥，这个忙你可一定要帮兄弟。<笑>大哥，你看我这笨嘴笨舌的，我我不会说话，万一孔波听见了不高兴，玉儿哭鼻子，你说我我怎么跟你去打鬼子呀？<笑>杜大鹏。瞧你那点出息，啊！我没别的事儿了，就这事儿。行，我去跟他们说。啊，谢谢大哥。傻小子。喂。你。二哥，还在想赵栓子他们呢。是。看不出来你还是个热心肠。他们可怜。要不是他们，咱们是完不成任务的。可话又说回来了，这帮兄弟够爷们儿，明知道会牺牲，二话没说就去了。对，是爷们儿，就是可怜，那就是可怜的爷们儿。可活着的人也可怜呢、啊。日本鬼子一天不走，可怜的人就越来越多。可是，一个人的心要是死了，就算把狗日的日本鬼子全部杀光，人一样会可怜下去宋姑娘的妻不会永远死下去。大鹏哥，你们睡了吗？是梅花吧？对，我能进来吗？啊，进来吧。那我进来了。鹏哥不在吗？哦，大鹏跟王大哥出去了。哦，那等他回来，麻烦你把这个交给他，我把他放桌上了。哎，什么东西啊？啊等他回来看了就知道了。那我先走了啊。哎。嗯、看见了吗？人家大鹏就不可怜，这没心没肺的。活得还挺开心，还有人惦记，他是有苦，不想说
我看他是傻人有傻福。小姐，哎，东西给他了吗？他人不在。那东西呢？哦，我让廖大哥和铁柱大哥交给他了。这个家伙上哪儿去了？这两天他老躲着我。哎呀，小姐，你别难过了。大鹏哥心里装着你呢，说不定天天做梦都想着你呢。谁让他想啊？大鹏哥，哎。大鹏哥，大鹏哥，大鹏哥，你给我，你给我站住！咋了，妹子？你干嘛躲我？我，我，我，我，我，我什么我？我没躲你啊，就是上次你爹他……哎，这……那，那，那你说教我功夫，你为啥不教？要不这样吧，等我这次执行完任务回来，我就教你星猫。这还差不多。